In diesem Video soll gezeigt werden, wie man mit dem EL531 einfache statistische Berechnungen durchführt. Dazu wechseln wir in den Statistikmodus. Wir wählen Mode, dann 1 für Start und 0 für den Standardmodus, wo es um einzelne Zufallsvariablen geht. Für die Dateneingabe brauchen wir die Taste M+, die hier im Statistikmodus die Bedeutung von Data hat. Diese Taste wird ohne Second und Alpha erreicht, weil dieses Data hier schwarz gedruckt ist und auf dem Gerät in Weiß. Wir geben das erste Datum ein, gefolgt von Data. Das zweite 1,5, gefolgt von Data die 2 und schließlich die 2,3. Die Daten kann ich mit den Pfeiltasten überprüfen. Hier wird mehr x1 angezeigt. Die Häufigkeit dazu, wir haben jetzt jedes Datum nur einmal eingegeben. Und so kann ich das durchscrollen und überprüfen. Den Mittelwert bekomme ich nun über Alpha 4. Die Standardabweichung über Alpha 6 und die Varianz ist hiervon das Quadrat. Wir möchten die gleichen Berechnungen anhand einer anderen Liste durchführen. Dazu müssen wir zunächst die Daten löschen. Das geht am einfachsten, indem man einfach in einen anderen Statistikmodus wechselt, zum Beispiel Line und wieder zurück. Wenn ich jetzt die Anzahl der Daten abrufe, also n mit Alpha 0, so ist dies 0. Die Daten sind gelöscht. So, hier habe ich eine Liste, in der die gleichen Daten mehrmals vorkommen. Da muss ich jetzt nicht dreimal die 1 eingeben, sondern ich gebe die 1 ein. Jetzt kommt die Kommataste. Und zwar die Taste Store hat hier im Statistikmodus die Funktion x, y, also den x-Wert von der Häufigkeit zu trennen. Ich drücke auf Store, also Komma, und dann kommt die Häufigkeit, gefolgt von Data. Die 2 soll zweimal vorkommen. Ich gehe wieder auf die Kommataste gefolgt von der Häufigkeit und Data. Und das gleiche tun wir noch für die zwei Dreien. Auch das können wir wieder überprüfen mit den Pfeiltasten. Der erste x-Wert ist 1, dieser kommt dreimal vor. Der zweite x-Wert ist 2, dieser kommt zweimal vor. Und schließlich der dritte x-Wert 3, den wir auch zweimal haben. Der Mittelwert wird wieder über Alpha 4 berechnet, die Standardabweichung über Alpha 6 und diese quadrieren wir, um die Varianz zu erhalten. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Bis zum nächsten Mal.